Здравствуйте, это программа «Лобби Холл» в эфире телеканала «Ветта». Меня зовут Антон Шибанов. В преддверии большого профессионального праздника Дня строителя в нашей студии генеральный директор предприятия «Строй панели комплект», заслуженный строитель России Виктор Суетин. Виктор Петрович, рад вас видеть. Здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос не могу не задать, опять же, связанный с профессиональным праздником. Полгода прошло, 23 -го года. В конце 22-го прогнозы были мягко скажем, не очень оптимистичные, да, а как вы можете оценить первые полгода, да, с точки зрения профессиональной деятельности предприятия? В нашей фильме все идет по плану. Очередной ответ на ваш очередной вопрос. Поскольку у меня и 22 год сложился очень удачно в нашей фильме, поэтому и эти полгода у нас тоже идут по плану. Из Тех объемов, которые мы планировали, а мы примерно сюда планируем от 70 до 80 тысяч, 45 тысяч квадратных метров мы уже сдали. То есть это больше половины. Во всех микрорайонах, в которых мы строим сегодня, это и Медовый мы уже сдали и заселяем. Вот как раз сейчас в преддверии праздника и начинаем заселение. А также мы сегодня заселяем и практически уже заселили четыре дома из восьми, то есть это уже половина микрорайона «Экопарк Сосновый». На той стороне камня. Это, да, «Борцов революции». Mm -hmm. а, также мы большой квартал заселили в микрорайоне «Мотовилихинский» в первую очередь. Mm -hmm. Поэтому все идет своим чередом, и я этому очень рад. Сейчас мы к этому еще вернемся и обязательно задам еще вопросы по этой части. Но ну, давайте сначала в продолжение там приятной темы. Только что состоялось награждение чествования строителей, да, и я знаю, что вашему предприятию есть чем похвастаться. Да, ежегодно наше предприятие получает достаточно много наград, и это заслуга коллектива. Ведь предприятие состоит из Каждая единица коллектива, а коллектив очень уникальный, очень опытный, очень талантливые ребята. И в этом году у нас есть высшее звание заслуженный строитель Российской Федерации. Это звание подписывает э, всегда лично президент. Этим званием награжден у нас Сыропятов Александр Владимирович, исполнительный директор. Но у нас точно так же еще много и наград министерских от Российской Федерации, от министра краевого правительства, городских наград. И я очень рад этому. Кроме того, мы видим, что очень много было награжденных именно среди рабочих. И это очень важно. Поднимать престиж рабочей профессии. Это дорого стоит. Поэтому сегодня как правительство Российской Федерации, так и правительство Пермского края именно обращает внимание на то, чтобы мы могли популяризировать именно рабочие профессии. Uh -huh. uh, вот хотелось бы чуть побольше про награду для представителя вот той самой рабочей профессии. Я бы хотел uh, отметить то, что в этом году под эгидой Министерства uh, Пермского края, Министерства строительства Пермского края состоялся конкурс uh, профессионального мастерства, где uh, участвовали рабочие профессии. Это и штукатуры, каменщики, сварщики и так далее. И это был очень важный конкурс, поскольку именно этот конкурс направлен на популяризацию рабочей профессии. Среди участников был mm -hmm. в том числе и наш рабочий, наша профессия. И вот один из сварщиков вышел победителем, и поэтому я очень горд за то, что у нас работает один из победителей этого конкурса. На самом деле это очень важный моменты, а, поскольку как-то мы начали немножко забывать, что все-таки много очень ручного труда в строительстве дома. Это традиционная профессия. И надо понимать, что именно красивый объект создаются руками рабочих. По поводу кадров. Я еще верну сейчас к этой теме, да. А здесь еще хочется вспомнить ваши же слова в одной из наших бесед, мы с вами давно уже общаемся, да, по поводу того, что строительная отрасль очень инерционная. Это ваши слова. 
А, так вот, то есть те объекты, которые вы сейчас перечислили, да, можно сделать вывод, что это объекты, которые там, ну, на, возведение которых началось там, ну, сравнительно давно. А в следующих годах, учитывая инерцию, приверженность планам, то есть планы есть, они будут реализованы, какие планы? Все-таки строительная отрасль остается очень традиционной, но, тем не менее, изменения в нашей фирме происходят постоянно. Если, допустим, прошлый год мы заселяли про жизнь наш жилой комплекс, там совершенно модернизирована, совершенно иная технология строительства. Да, она остается индустриальной, но, тем не менее, это совсем другая технология строительства. Так называемый бесшовный дом, когда фасад уже не из панелей, а, допустим, одет в керамогранит или в тонкостенную штукатурку. Сейчас для нас это стали традиционные дома, то есть мы их уже привязываем, и мы начали строительство такими домами, допустим, на вышке Мотовилихинским и микрорайоне Кондратова Медовым. То есть мы практически сейчас привязываем уже везде эти дома. Но и сейчас у нас ведется строительство, допустим, шестого, восьмого квартала, где наша традиционная индустриальная угу. технология сочетается с монолитной. Так, первые этажи идут в монолите, и эти здания и помещения предназначены для коммерции. А вот все, что выше, это жилье, и исполнение идет по традиционной технологии. Потребитель голосует за подобные инновации? Да, конечно же. Во-первых, очень удобно, что на первых этажах всегда можно сделать или коммерцию. То есть со свободной планировкой. Условно. Да, какие-то необходимые магазины, какие-то офисы и так далее. То есть люди даже никуда далеко не уходят, по сути дела. То есть это очень комфортно. Но кроме того, и преображается в принципе весь дом, вся архитектура становится совершенно другой. Uh -huh. Ведь мы, когда с вами идем, мы видим же с вами вот уровень там первого, второго этажа. Не задираем же всякие разговоры, а архитектура в этом обозримом поле совершенно другая. Поэтому, конечно же, всегда фасады, архитектура объектов, она выглядит совершенно по-новому, по-современному. Хочу сказать, что, допустим, следующий квартал в том же Медовом, даже мы запроектировали в Монолите на первом этаже детский сад. То есть mm -hmm. все время у нас идет развитие нашего индустриального домостроения. Да, это достаточно сложно, но это под силу только талантливому коллективу. Ставка вашего предприятия с точки зрения там, технологии теперь понятна. Да? То есть в дальнейшем вы указали вектор. А кто это будет делать? Кадровый голод насколько актуален для предприятия? Вы сами сказали, что э, в любом строительстве доля ручного труда, который и создает вот руками там, вот эту красоту, она достаточно велика. Да, действительно велика доля ручного труда в любом строительстве. Несмотря на то, что мы обладаем единственной а, там, сегодня в России технологией а, компьютерной по склеивании крупнопанельных блоков, mm -hmm. керамических, это линия Вандерблок, вот именно из нее была построена и строится сейчас микрорайон Экопарк Сосновой. Это компьютер, там работает всего 6 человек. Это не 200 каменщиков, 6 человек. Но, тем не менее, все равно традиционно остается очень много ручного труда. И сказать, что мы не испытываем кадрового голода, не могу, но, тем не менее, на тот план, который мы сегодня для себя сформировали, мы кадрами обеспечены. Необходимость возникает в узком специалисте. Иногда ротация кадров, но ну, это естественные процессы. Кто-то пришел, кто-то ушел, кто-то заболел, кто-то переехал и так далее. Случается вот такие нюансы. Но в целом мы кадрами обеспечены. Хотя мы ежегодно обучаем различным профессиям 250-300 человек. То есть кто-то захотел сменить профессию. У нас есть учебный класс. Мы учим практически всем профессиям, включая даже машинистов башенного крана, мостового крана, то есть такие сложные профессии. Тем не менее, мы проводим обучение, аттестовываем и людям даем эти специальности. 
у нас учебный класс существует со своими преподавателями, и мы можем обучить человека, пришедшего к нам на предприятие, без профессии. Государственные программы, в том числе по субсидированию там, кредитов жилищных там, и так далее, принимаете в них участие? Да, конечно же, мы принимаем участие. Кроме того, к этому субсидированию государственных программ мы еще добавляем свои какие-то финансовые инструменты, их достаточно много. Для того, чтобы понять, как мы работаем, как мы сегодня с нашим покупателем достаточно гибко работаем, нужно просто прийти в агентство недвижимости наш, и вам там профессионально девочки расскажут все, потому что каждый из них тоже является профессионалом в этой области. Кроме того, за спиной каждого человека, каждого продавца стоит колоссальная компания с огромным авторитетом. В этой связи вопрос с точки зрения потребителя – Динамика цен на недвижимость, то есть насколько выросла да, стоимость квадратного метра и она будет продолжать свой рост? Динамика роста цен действительно наблюдается. И я думаю, что в ближайшее время, пока цены не остановятся медленно, но расти будут. Мы видим, что только недавно был на пункт, на целый пункт, это очень много. Подняли ключевую ставку. В кредитовании да, была поднята ключевая ставка. Пока я не вижу, чтобы рынок недвижимости в ценах стабилизировался. Думаю, что будет расти. Насколько динамично, покажет, конечно, политика Центробанка. Ну, и это несмотря еще на тот факт, что количество сдаваемых метров да, в Пермском крае, там, поправьте, если вру, за прошлый год там какие-то были рекордные показатели. Действительно, вот это особый момент, который мне хотелось бы отметить. Действительно, вот как только администрация всех уровней, а лично, допустим, губернатор Пермского края повернулся к строителям лицом и сказал, давайте будем сотрудничать. Тут же мы увидели великолепную динамику, причем динамику совершенно сумасшедшую. Я думаю, что, наверное, и Дмитрий Николаевич не ожидал такой динамики, чтобы получить такой результат. Ведь были, насколько я помню, прогнозные планы, Миллион триста, потом стал миллион шестьсот, да, а в итоге миллион девятьсот было сдано квадратных метров. И это совершенно рекордные показатели, которые мы наблюдаем вообще в истории Пермской области и Пермского края. Ну, смотрите за то, какая ситуация. То есть... Предложение на рынке выросло в разы, причем гораздо выше там, прогнозного значения, да? но и цены продолжают, то есть они должны были стабилизироваться или там начать даже снижаться, но они продолжают чуть-чуть расти, и факторов этому действительно много. Здесь надо рассматривать в контексте, опять же, рынка, то есть что предлагается рынком. В большинстве своем, по сути дела, больше миллиона – это сданы частные дома, это дома малоэтажного строительства. Mm -hmm. И только порядка 600-700 тысяч квадратных метров, это тоже хорошая цифра, это многоквартирные дома. Наша беседа уже близится к завершению, хочется выходить на позитив как-то. Вот, да? вот ваши ощущения, смогла строительная отрасль адаптироваться к новым экономическим реалиям? Ну, это, наверное, очевидно, да, уже этот ответ от вас. А что будет дальше? Точно, совершенно строительная отрасль адаптировалась. А на самом деле мы и не проваливались. Мы меньше всего строительная отрасль зависит а, от импортных материалов, деталей, там что-то еще. Да, какие-то небольшие а, есть моменты, но мы не зависим от импорта. Поэтому мы, в принципе, и не проваливались, как строительная отрасль в Пермском крае, так и по всей России. Но в Перми вот такое удачное сочетание, почему сегодня у меня хорошие такие все-таки ожидания, это потому что мы все-таки нашли взаимопонимание с властями всех уровней. И прежде всего, еще раз хочу отметить, что это политика губернатора Пермского края Дмитрия Николаевича. Сегодня строительное сообщество стало работать совместно с администрациями всех уровней. Вы видите, какой показатель. Сумасшедший совершенно. Это очень важный момент. Поэтому я смотрю сегодня с оптимизмом в будущее. А вот что будет через год или два, предсказать не берусь, потому что все будет зависеть сегодня даже больше не от внутреннего рынка, а от внешней политики. Но буду надеяться, поскольку я вообще оптимист по жизни, 
что все будет хорошо. Прекрасная э, нота в завершении нашей беседы. Но, в свою очередь, я вас поздравляю искренне с э, профессиональным праздником. Желаю и э, всем вашим работникам вашего предприятия успехов, э, творчества, не знаю, реализации ярких идей, чтобы... Э, ну, потому что э, стро, именно строители создают тот самый облик нашего города, нашего региона. И э, им, и вам э, персональное спасибо за это. Спасибо вам большое за поздравления. И я, в свою очередь, хотел бы сказать жителям Пермского края, поздравляю их с этим замечательным праздником, даже если не относятся к строителям. Потому что каждый житель – это строитель собственного счастья, собственной семьи. И это замечательно. И когда мы все беремся вместе, мы видим, как выглядит прекрасно не только своя собственная семья, но в целом город. 300-летию нашего юбилея. А он действительно выглядит замечательно. Спасибо всем за наш великолепный, сложный, но очень благородный труд. Виктор Петрович Суетин в эфире телеканала Вета в рамках программы Лобби Холл, генеральный директор предприятия Стройпанель Комплект, заслуженный строитель России, руководитель Ассоциации строителей Пермского края. Поправьте. Все верно, корректно сказал. Меня зовут Антон Шибанов. Спасибо, что нас смотрели. Увидимся в эфире телеканала Ветта. До встречи.